বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো অর্থাৎ তার কিছুদিন পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য আর কিছুদিন পরেই আসতে চলেছে সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা তো আজ আমি তোমাদের জন্য জীবন বিজ্ঞানের সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষায় কোন কোন চ্যাপ্টার পরীক্ষা হয় এবং তার মডেল প্রশ্নপত্র এবং কোন কোন প্রশ্নগুলো দুই তিন এবং পাঁচ মার্কের জন্য ইম্পর্টেন্ট আছে তার বিস্তারিত আলোচনা আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করে দেখতে হবে আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষার জন্য কী কী প্রশ্নগুলো তোমাদের রয়েছে এবং কোন কোন প্রশ্নগুলো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং তার সঙ্গে সম্পূর্ণ কোশ্চেন মডেল নিয়ে তো তোমরা জানো যে তোমাদের আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভিত্তিক তোমাদের সামনে আলোচনা করছি যারা দেখো নি তারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে বা চ্যানেল প্লে লিস্ট থেকে তোমরা দেখে নেবে এবং যে চ্যাপ্টারগুলো এই মুহূর্তে আলোচনা করা হয়নি সেগুলো কিছুদিনের মধ্যে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করে তুলে ধরবো তো দেখো চলে আসে সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের মূল আলোচনায় তো তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা মূলত তিনটে অধ্যায় থেকে হয় একটা হলো জীবনের প্রবাহমানতা অর্থাৎ জনন সমস্যাগত বিধি যৌন জনন বৃদ্ধি বিকাশ এই পাঠটা আরেকটা হচ্ছে বংশগতি কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ এবং আরেকটা হলো ওই ব্যক্তি ও অভিযোজন এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসে তোমাদের প্রশ্ন মানটা কেমন হয় একটু দেখে নাও বা কোশ্চেন মডেলটা তোমাদের কেমন হয় তোমাদের এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে মোট এম সিকিউ থাকে নাইন মার্কস তাছাড়াও শূন্য স্থান ডান স্তম্ভ সত্য মিথ্যা বা এস এ কিউ এই টাইপের কোশ্চেন থাকে সিক্স মার্ক অর্থাৎ মোট শর্ট টাইপের কোশ্চেন প্রায় পনেরো মার্ক থাকে এবং টু মার্কের কোশ্চেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমাদের পাঁচটা লিখতে হয় অর্থাৎ টেন মার্কস এবং ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন তোমাদের তিনটে লিখতে হয় পনেরো মার্ক এবং এই তিনটে প্রশ্ন এই যে তিনটে অধ্যায় তোমাদের প্রথমে বললাম জীবনের প্রবণতা বংশগতি কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ এবং অভিব্যক্তি অভিযোজন এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের তিনটে প্রশ্ন আসে এবং এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে তবে প্রত্যেকটা কোশ্চেনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর থাকে মানে এইটা লেখো অথবা এইটা লেখো এবার দেখো আমি তোমাদের আজ সাজেশনটা তুলে ধরবো তোমরা মাথায় রাখবে যে এই সাজেশনটা কিন্তু শুধুমাত্র ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট নয় এটা কিন্তু সরি শুধুমাত্র সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট নয় এটা কিন্তু একদম মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তো আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভিত্তিক তোমাদের সামনে পরপর তোমাদের সামনে প্রশ্নগুলো তুলে ধরছি প্রথম আমরা আসবো জীবনের প্রবাহমানতা দেখো তো জীবনের প্রবাহনতা থেকে আমাদের টু মার্কস থ্রি মার্কস এবং ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন আসতে পারে দেখো এবার একটা কথা বলে রাখি ফাইভ মার্কসের ক্ষেত্রে বেশত একটা কথা মাথায় রাখবে তোমাদের জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে যে টাইপসের প্রশ্ন হয় সেটা হলো টু মার্কস এবং থ্রি মার্কস মিলে কিন্তু ফাইভ মার্কস আসে অর্থাৎ ফাইভ মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে তাতে কিন্তু টু মার্কস এবং থ্রি মার্কস মিলে ফাইভ মার্কস আসার সম্ভাবনা অতএব টু থ্রি মার্কসগুলো তো অবশ্যই টু মার্কস এবং থ্রি মার্কসের জন্য করতে হবে এবং তার সঙ্গে ফাইভ মার্কসের জন্যও কিন্তু টু থ্রি মার্কসের কোশ্চেনগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে এবার দেখে নাও জীবনের প্রবণতা চ্যাপ্টার থেকে পরপর কোশ্চেনগুলো কী কী রয়েছে তারপরে আমি অন্যান্য চ্যাপ্টার অর্থাৎ তোমাদের আরও যে দুটো চ্যাপ্টার অর্থাৎ বংশগতীয় কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ এবং ওই ব্যক্তি অভিযোজন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভিত্তিকে তোমাদের সামনে আলোচনা করছি তো প্রথম জীবনের প্রবণতা দেখো দুই মার্কের জন্য তোমাদের সংজ্ঞা ভালোভাবে পড়বে তোমরা নিউক্লিওটাইড বয়স সন্ধি এপিমরফোসিস কোষ চক্র জনুক্রম মাইক্রো প্রোপাগেশন জিন সাইটোকাইনেসিস অ্যালিল মাইক্রো প্রোপাগেশন ক্রোমোজোম হ্যাপ্লাইড ও ডিপ্লয়েড ক্রসিং ওভার সেন্টোমিয়ার নিশেক পরাগ তারপরে ফোর্টি ফোর্টি ফোর এ প্লাস এক্সো এ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট মানুষ পুরুষ হওয়ার কারণ কি উদ্ভিদ কোষে মাইটোটিক কোষ বিভাজন ভেম কীভাবে গঠিত হয় কোষ বিভাজনের সেন্টোমিয়ারের কাজ কি কোষ চক্রে নিয়ন্ত্রণ বিন্দু বা চেক পয়েন্ট বলতে কী বোঝো উদ্ভিদের টোটিপোটেন্সি ধর্ম বলতে কী বোঝো সবস্যক উদ্ভিদের নিষেকের পরে ভ্রূণ এবং ডিম্বাশয়ের প্রাচীর কীসে পরিণত হয় যৌন ও অযৌন জরণের দুটি পার্থক্য লেখো ক্রোমাটিন জালিকা ও ক্রোমোজোমের সম্পর্ক লেখো কোনো জীবের জন্য প্রজনন গুরুত্বপূর্ণ কেন মাইটোসিস বিভাজনকে সমিভাজন ও মিওসিস বিভাজনকে রাসবিভাজন বলা হয় কেন সবস্যক উদ্ভিদের নিষেককে দিনশেক বলে কেন স্বপরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগের পার্থক্য লেখো ম্যালেগনেন টিউমারের উৎপত্তির কারণ কি বা কারণ উল্লেখ করো আর ডিএনএ ও আর এনএ দুটির গঠনগত পার্থক্য লেখো এছাড়াও যে প্রশ্নগুলো রয়েছে দেখো জীবের প্রকরণ সৃষ্টিতে মিওসিসের গুরুত্ব উল্লেখ করো বৃদ্ধি ও বিকাশের দুটি পার্থক্য লেখো জীব দেহে কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয়তাগুলো কী কী কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির সম্পর্ক কি কোনো কোষে ক্যারিওকাইনোসিস এরপর সাইটোকাইনোসিস না ঘটলে কী হবে একটা সবস্যক উদ্ভ
তারপরে চিত্র সহ আলোচনা করো তারপরে হচ্ছে একটি ইউক্যারেটিক ক্রোমোজমের গঠন চিত্র সহ আলোচনা করো মিওসিস কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজম সংখ্যা হ্রাস ও ক্রোমাটিডের মধ্যে খণ্ড বিনিময় ঘটে এই ঘটনা দুটি তাৎপর্য কী কী একটি উদাহরণের সাহায্যে রেখাচিত্রের মাধ্যমে উদ্ভিদের জনুক্রম ব্যাখ্যা করো উদাহরণের সহযোগে কৃত্রিম অঙ্গজননের মাধ্যমে উদ্ভিদের জোর কলম ও শাখা কলম সম্পর্কে আলোচনা করো তারপরে দেখো স্বপরাক যোগ ও ইতক পরাক যোগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখো বৃদ্ধির দশাগুলো কী কী বর্ণনা করো এবং মাইটোসিস ও মাইটোসিসের মধ্যে প্রধান তিনটি পার্থক্য লেখো তোমরা হয়তো ভাবতে পারো স্যার অনেক কোশ্চেন হয়ে গেল কিন্তু দেখো একটা কথা বলি ভালো রেজাল্ট করতে গেলে ভালো কিছু করতে গেলে বেশি পড়তেই হবে এবং তোমাদের জীবন বিজ্ঞানের প্রশ্ন অনেক ডেপ ডেপ কোশ্চেন হয় যার জন্য কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে পড়তে হবে এবং মানে খুটিয়ে খুটিয়ে পড়তে হবে যার জন্যই একটু বেশি প্রশ্ন এগুলো শুধুমাত্র সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট নয় ফাইনালের জন্য ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো এবার আমরা চলে আসবো তার পরবর্তী চ্যাপ্টার বংশগতি ও কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ থেকে যে চ্যাপ যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে দেখো টু মার্সের জন্য যে প্রশ্নগুলো পড়বে ক্রোমোজমি মিউটেশন কাকে বলে মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা স্বাধীন মিন্ডাসের সূত্রটি লেখো থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণগুলো লক্ষণগুলো উল্লেখ করো হিমোফিলিয়া রোগটি পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় কেন বংশে থ্যালাসেমিয়ার ইতিহাস থাকলে জেনেটিক কাউন্সিলিং জরুরি ব্যাখ্যা করো মেন্ডেলের দ্বিসংখ্যজন পরীক্ষা এ পন জনুতে উৎপন্ন শঙ্কর উদ্ভিদ ওয়াই ওয়াই আর আর থেকে সম্ভাব্য গ্যামেটগুলি কী কী হতে পারে পুরুষদের হেটোরোগ্যামেটিক লিঙ্গ বলে কেন জিন ও অ্যালিলের প্রভেদ কী টেস্ট ক্রস কী অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে এক সংক্রমণ পরীক্ষায় এফ টু জনুতে ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপের অনুপাত কী হবে তারপরে দেখো বর্ণাধ্য তার কারণ কি হিমোফিলিয়া কেন হয় মেন্ডেলকে জিন তত্ত্বের জনক কেন বলা হয় দেখো কিছু কিছু সংজ্ঞা রয়েছে যেমন সংক্রায়ণ ব্যাক ক্রোস সহপ্রকটতা প্রকরণ ও ইমাসকুলেশন এই সংজ্ঞাগুলো অবশ্যই ভালো করে পড়বে তারপরে দেখো বেটে মটর গাছগুলি সবসময় খাঁটি ব্যাখ্যা করো মেন্ডেল কর্তৃত্ব নির্বাচিত মটর গাছের দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো স্ত্রী লোকদের হোমোগামেটিক ফিমেল বলে কেন একটি টিটি জিনোটাইপ মটর উদ্ভিদের সঙ্গে টিটি জিনোটাইপ যুক্ত মানে এটা বড় টিটি একটা বড় একটা ছোট জিনোটাইপ যুক্ত মটর উদ্ভিদের সংকরণ ঘটালে প্রথম আপত্তিজনিত শতকরা কত ভাগ লম্বা প্রলক্ষণযুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া যাবে ব্যাখ্যা করো তারপরে আমরা চলে আসবো যেগুলো তোমাদের থ্রি মার্কস কোশ্চেন তবে একটা কথা মাথায় রেখো যে টু মার্কসের কোশ্চেনগুলো থ্রি মার্কস আসতে পারে আবার থ্রি মার্কসের কোশ্চেনগুলোও কিন্তু টু মার্কস আসতে পারে আবার টু আর থ্রি মিলে ফাইভ মার্কস আসতে পারে আবার শুধুমাত্র ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন আসতে পারে অতএব টোটাল ব্যাপারটা কিন্তু একটু তোমাকে বুঝে পড়তে হবে মানে প্রশ্ন যে কটা দিচ্ছি প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে মাতার ভূমিকা নিয়ে ব্যাখ্যা করো মেন্ডেলের এক সংকোচরণ পরীক্ষাটি চেকার বোর্ডের সাহায্যে উল্লেখ করো এবং জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপের অনুপাত নির্ণয় করো মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো মটর গাছের উদাহরণ সহযোগে দ্বিসংকোচরণ পরীক্ষাটি বর্ণনা করো অসম্পূর্ণ প্রকটতা কাকে বলে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে অসম্পূর্ণ প্রকটতা ব্যাখ্যা করো থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর দেহের লক্ষণগুলো কি এক্ষেত্রে জেনেটিক কাউন্সিলিংয়ে কী পরামর্শ দেওয়া হয় মেন্ডেল মটর গাছের ফুলের যে চরিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেছিল তাদের প্রত্যেকটির বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে মেন্ডেলের পরীক্ষার সাহায্যে তিনটি পরীক্ষার সাফল্যের তিনটি কারণ লেখো একটি শঙ্কর কালো গিনিপিকের সঙ্গে এই প্রশ্নটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো একটি শঙ্কর কালো গিনিপিকের সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিকের মিলন ঘটলে যে ধরনের অপত্য গিনিপিক উৎপন্ন হয় তা চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও এবং মেন্ডেলের পৃথিবী ভ্রমণ সূত্রটি ব্যাখ্যা করো এবার আমরা চলে আসবো তার পরের চ্যাপ্টার অর্থাৎ অভিব্যক্তি ও অভিযোজন চ্যাপ্টার থেকে কী কী মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো এবার আমরা একটু দেখে নিই প্রথমে আমরা চলে যাবো টু মার্সের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে ওই ব্যক্তি অভিযোজন চ্যাপ্টার থেকে দেখো টু মার্সের প্রশ্নগুলোর মধ্যে যেগুলো তোমরা বেস্ট সংজ্ঞাগুলো এগুলো ভালো করে পড়বে যেটা হচ্ছে অর্জিত গুণের বংশানুসরণ কী জীব বিবর্তন কী সমস্বাস্থ্য অঙ্গ কী নিষ্ক্রিয় বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গ কী জীবাশ্ম বিশেষ করে জীবন্ত জীবাশ্ম কী তারপরে হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন কী বা শারীরবৃত্ত শুষ্ক মৃত্তিকা কাকে বলে জরয় জঙ্গরোদ্গম কী অভিসার বিবর্তন কাকে বলে অন্তপ্রজাতি সংগ্রাম কী যোগ্যতম বিবর্তন কাকে বলে এবং বায়োজেনেটিক সূত্র কী এই প্রশ্নগুলো কিন্তু জাস্ট সংজ্ঞা এবং পারলে প্রত্যেকটার একটা থেকে দুটো করে বৈশিষ্ট্য ভালো করে পড়ে রাখবে তারপরের কোশ্চেন নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ও ওই ব্যক্তির সম্পর্ক কি মানুষের ককসিসকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে কেন কোয়াসার বেটের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল মরু অঞ্চলে ক্যাকটাসের পাতায় কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সুন্দরী গাছের মূলে লবণ সহনের জন্য দুটি অভিযোজন বর্ণনা করো জল সংরক্ষণের জন্য উটের দেহের দুটি পরিবর্তন উল্লেখ করো দেখো এই চ্যাপ্টার থেকেও প্রচুর কোশ্চেন রয়েছে তোমরা সবাই ভালো করে জানো ভালো পড়তে গেলে এই প্রশ্নগুলো তোমাকে বই খুঁটে রেডি করে নোটস করে পড়ে ফেলতে হবে আন্তপ্রজাতিগত সংগ্রাম
পরের কোশ্চেন এবারের যে প্রশ্নগুলো বলবো সেগুলো সাধারণত থ্রি মার্কস তবে এই থ্রি মার্কসের সঙ্গে কিন্তু হ্যাঁ থ্রি মার্কসগুলো টু মার্কসও আসতে পারে ঠিক একটু আগে যেমন টিভাবে বললাম তো প্রশ্নগুলো দেখে নাও শিম্পাঞ্জির বাসা তৈরি ও খাদ্য সন্ধানের কৌশল বর্ণনা করো উটের মরু অভিযোনগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করো আচরণ কাকে বলে প্রাণীর আচরণ কীভাবে অভিযোজনে সাহায্য করে ওই ব্যক্তির সপক্ষে ভ্রূণদত্ত ঘটিত প্রমাণটি আলোচনা করো জিরাপের গলা লম্বা হওয়া সম্পর্কে ল্যামার্কের অঙ্গের অব্যবহারের মতবাদটি উল্লেখ করো ওই ব্যক্তির আলোকে ডারউইনের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো এ প্রশ্নটা দু হাজার সালে এসছে কিন্তু ওপেনলি আসেনি যার জন্য অন্যান্য যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু টু মার্কে আসতে পারে মানে একটু ঘুরিয়ে আসতে পারে মৌমাছির ক্ষেত্রে আচরণগত অভিযোজনগুলি ব্যাখ্যা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মিলার ও উড়ের পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো ওই ব্যক্তির সাহায্যে অভিযোজনের সম্পর্ক কি অভিযোজনের উদ্দেশ্য কি খেচার অভিযোজনে পায়ের আর বায়ুথলির অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য লেখক ক্যাকটাসের অভিযোজনে পত্রকাণ্ড ও পত্র কণ্ঠকের ভূমিকা কি আলোচনা করো এবং তারপরে হচ্ছে নবনম্ব উদ্ভিদের শ্বাসমূল ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদের পাতা এবং রুই মাছের পটকার একটি করে অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে অঙ্গসংস্থানগত অভি আলোচনা করে এবং আর একটা সঙ্গে লেজুর কোশ্চেন যেটা হচ্ছে অঙ্গসংস্থানগত অভিযোজন কাকে বলে এবং আরও একটা কোশ্চেন হচ্ছে জৈব অভিব্যক্তি কি এর প্রমাণ দাও জীবাশ্ব ও জীবন্ত জীবাশ্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ তো এই হলো তোমাদের ওই ব্যক্তি অভিযোজন চ্যাপ্টার থেকে বল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো দিলাম দেখো যে প্রশ্নগুলো দিলাম অনেক প্রশ্ন আমি জানি কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেনই পড়তে হবে কেউ যদি তোমাদের বলে পাঁচটা কোশ্চেন দশটা কোশ্চেন পনেরোটা প্রশ্ন পড়লেই তোমাদের কমন সেটা তোমাদের ব্যাপার সেটা পরীক্ষা হলেই গিয়ে প্রমাণ হবে তো এই হলো তোমাদের মূল আলোচনা তোমরা ভালো করে পড়ো যে কটা প্রশ্ন দিলাম ভালো করে নোটস করে পড়ে ফেলো ভালো রেজাল্ট যদি করার মনে ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ভালোভাবে পড়তে হবে তো এই হলো আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং ইতিমধ্যে অন্যান্য সাজেশানগুলোও তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখো নি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে বা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক দেখে তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করলাম ধন্